Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du 13 août 2021. Euh, à partir de ce soir, si vous avez des questions, on vous invite à aller au micro, donner votre nom, votre adresse et que vous en restez. Donc, nous allons débuter la séance, le point 2, adoption de l'ordre du jour. Que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose l'adoption. Est-ce que ça devient Oui. 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 adoption du procès verbal du 9 juillet 2021. Que le procès verbal de l'Assemblée du 9 juillet 2021 soit ayant adopté dans sa forme étonnante. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose pas Madame Cousineau, est-ce que ça devient Oui. oui. Point 4, rapport de correspondance et autres rapports. Alors, pour la correspondance significative, Madame la mairesse, je ne pose pas des transports concernant la réduction de vitesse sur la route 125 à la sortie nord du village jusqu'au chemin des lacs qui a été refusé. Le ministre des Forêts de la Fonde et des Parcs euh, nous envoie l'organisation du chantier, du chantier Orignan et la société Macrivic nous envoie ses remerciements concernant l'adoption de la résolution 21355 sur la découverte des restes de 215 enfants sur le site de l'ancien pensionnat autochtone à Kangoo, en Colombie-Britannique. Et je dépose également, Mme la mairesse, les rapports des de candidats de la liste des donateurs et rapports des dépenses pour l'élection 15 mars 2020. Dépôt du rapport du directeur de travaux publics sur le chemin des bois francs. Dépôt du rapport du directeur de travaux publics sur la demande de cession de la partie de la, d'une partie de la rue Deuxième Avenue. Et dépôt du rapport du directeur du service incendie sur le plan d'action des points. Merci, Mme Souci. Point 5, dépôt du rapport. Je, Chantal Soussi, directrice générale, dépose les formulaires DGE 1038, estimé, liste des donateurs et rapports de dépenses, élections partielles 2020, annulées, remis par Mme Marie-Christine Léveillé et M. Jacques Bourassa. Merci. Eh bien, j'avais dit le point 5 des pour euh, du rapport financier. Que je pense que... ouais. Point 6, adoption des comptes à payer au montant de 81 224 et 20. La liste des comptes à payer au montant de 81 224 et 25 soit et adopté tel que déposé, que soit ils sont ratifiés les chèques et mis en vertu de la résolution. La mairesse et la directrice générale, soit ils sont autorisés à signer les chèques à cette période. Madame Soussi, est-ce que vous faire la liste? Et montant compte de l'évidence, c'est certainement. Point 7, adoption des comptes à payer au montant de 27 pour le projet de l'église. Ben, asphalt 5173,88 pour les travaux de chemin et les travaux d'asphaltage. Blanco, 5748,75 pour le site internet pour les comptes progressifs. Le CMP Maillé, 1532,5 sous sur les tests de véhicules pompes. Distribution Sport Loisir 3018 et bien sûr achat de modules pour la PAC Carrière du Prime. Euh, excavation Pigeon 8508 et la location de la pelle et le transport pour les travaux de chemin. ICO Technologie 1365 et 90, logiciel incendie, de prévention et DSI de Marquage Passage Québec 2265,59 sur le village. Municipalité de Chaussée 1865 pour l'entraide incendie. Municipalité de Saint-Louis 3275 pour l'entraide. Patrick Morin 7690,44, c'est la question des fenêtres à l'intérieur. 
les travaux. Euh, pétrole Pagé, 3851 et 13 pour le diesel. Pour crack, rapide d'investigation, 344 et 69 pour les recherches d'adresse. J'aimerais juste spécifier pour l'architecture euh, à soin. Euh, le 23 mai 247, nous avons mis une subvention de la PAC de 25 000 Donc, ça nous à la période de questions sur les finances. Je ne propose pas d'accès. Alors, euh, M. Taipan, est-ce que ça doit être Oui. Merci.
que le Conseil municipal autorise le paiement de l'inscription et le remboursement des dépenses inhérentes sur présentation de pièces justificatives, le montant est en prévu au budget. Est-ce que j'ai un proposant? Monsieur Lafrenière, est-ce que ça depuis l'élément? Oui. Oui, 8.2 calendrier des assemblées du Conseil. Alors, attendu que suivant l'article 148 du Code municipal du Québec, le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de séance ordinaire pour la prochaine année et fixer le jour et l'heure du début de chacune de ces séances, ou selon les directives de l'Assemblée publique. Attendu que la dernière journée et l'heure auquel un Conseil peut siéger sont le 8 octobre à 16h30, lorsqu'il s'agit de l'année électorale. Attendu que la séance du Conseil d'octobre est prévue le 8 octobre 19h30, attendu qu'il y a eu de modifier la tenue de l'Assemblée du mois d'octobre, je vous ai résolu que le Conseil municipal modifie la date de la séance du Conseil de régulière du Conseil pour le 7 octobre à 19h30. Monsieur Lafrenière, est-ce que vous avez un Oui. Point 3, offre d'achat cadastre 6044593, Daniel Gauvin. Je vous ai résolu que le conseil municipal de Notre-Dame de la Merci accepte et refuse la vente d'une partie de la deuxième avenue portant le numéro de l'eau rénové 6 millions 543 pour un montant de 2500. Que le conseil municipal. Que le conseil municipal. Euh, reconsidère l'offre de M. Gauvin si les frais d'arpentage et de notaire pour la transaction sont assumés par l'acheteur. De plus, la transaction sera passée conditionnellement à la possibilité d'obtenir le puits sur le terrain vacant qui servira de nouvelle ville. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose que l'on refuse. Madame Perrault, est-ce que depuis l'aliment? Oui. oui. 8.4 conseil, conseil régional d'environnement de la Nodière, adhésion. Je vous ai résolu que le conseil municipal de Notre-Dame de la Merci autorise ou refuse l'adhésion du conseil régional d'environnement de la Nodière au coût de 60 dollars pour l'année 2021 et 2022. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose qu'on refuse. Alors, euh, Madame Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. 8.5, remboursement, cadenas, Catherine de Serre. Proposé et résolu que le conseil municipal Notre-Dame de la Merci autorise ou refuse le remboursement de 50 à Madame Catherine de Serre pour le retour de cadenas non requis. Est-ce que j'ai un proposant? Proposant. Monsieur Lafrenière, est-ce que depuis une année là? Oui. 8.6, offre d'achat, cadastre, 6 millions 43 507 et le 6 millions 43 503, Claudette et Pierre Fortier. Alors, attendu que M. et Mme Fortier ont fait une offre de 5 000 pour l'acquisition de deux terrains appartenant à la municipalité, attendu que la municipalité a reçu une évaluation de courtier immobilier agréé de 30 000 pour les deux terrains, attendu que les demandeurs ont mentionné qu'une grande partie de terrain était peu construisible par la présence d'un ruisseau, Attendu que le Conseil considère l'offre trop modique malgré les arguments évoqués dans leur demande. C'est proposé et résolu que le Conseil municipal Notre-Dame de la Merci accepte ou refuse l'offre des terrains portant les numéros de cadastre 6 millions 43 507 et 6 millions 43 503 pour un montant de 100 000 Est-ce que j'ai un proposant? Monsieur Lafrenière, est-ce que vous une amie? Oui. 8.7, offre de service de la Caisse des Jardins de Montcalm et de la Waro Pont Commercial. Déposé et résolu que le Conseil municipal de Notre-Dame de la Merci accepte ou refuse l'offre de service financier de la Caisse des Jardins adaptée à nos besoins. Que, la, que le Conseil municipal de Notre-Dame de la Merci autorise la MRS, Mme Isabelle Parent et la directrice générale, Mme Chantal Soucy, à signer pour et au nom de la municipalité l'entente de service. Est-ce que j'ai un proposant? Monsieur Taillefer, est-ce que vous avez Oui. Période de questions sur l'administration et les ressources humaines. Point 9, sécurité publique. Donc, je vais faire le rapport. Euh, pour les interventions, il y a eu six vérifications. Il y a eu un administration, une assistance, deux des 
d'observation, une installation électrique, un entrain, une couverture d'événements. Euh, il y a eu une prévention, des actions de différents rapports et aménagements euh, du véhicule 535 pour l'unité de secours. Là, et les étagères qui ont été installées et les équipements ont été euh, réorganisés. Il y a eu l'identification des nouveaux équipements. Euh, il y a eu les suivis pour le logiciel mis en place, les préventions résidentielles qui ont été faites et la planification, augmentation de niveau PR. Il y a aussi euh, un petit, je voudrais faire un petit, un petit euh, félicitation, mais c'est monsieur, euh, ben, on sait qu'en Colombie-Britannique présentement, il y a un déploiement, un déploiement, un déploiement, excusez, <rire> de 160 personnes en Colombie-Britannique pour les euh, feux qui se passent présentement. Et nous sommes heureux d'avoir un des nôtres, un nouveau pompier qui fait partie du, euh, du déploiement. Puis c'est euh, M. Stéphane Dubreuil. Donc, euh, ben, on est fiers, on est contents. Donc, on lui souhaite euh, une bonne chance et une félicitations dans ce temps. de l'installation des points d'eau. Alors que le Conseil municipal Notre-Dame de la MNC accepte au refus le plan d'action du directeur du service incendie et mandat de celui-ci afin qu'il effectue une demande d'autorisation et obtient le certificat d'autorisation auprès du ministère du développement durable et environnement et lutte contre les changements climatiques MDPL6. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Madame Perrault, est-ce que ça unanimement? Oui. 9.2, achat d'un camion service incendie. Attendu qu'il y a eu un appel d'offres par voie d'invitation le 7 juillet 2021 auprès de six concessionnaires. Attendu qu'il y a une ouverture de soumission au bureau municipal le 6 août 2021 à 10 heures. Attendu que deux concessionnaires ont déposé une soumission conformément à l'appel d'offres. Attendu que les résultats suivants, garage privé incorporé pour 59 000 plus taxes, la solution est non conforme. Auto J, J, G, Pinard et Fils, 55 158 plus taxes, la solution est conforme. Alors, attendu qu'une seule solution est conforme, préposé et résolu que le conseil municipal accepte ou refuse l'offre du plus bas solutionnaire conforme, soit au taux JG Pinard, 20 et fils, au coût de 55 158 plus taxes, que le financement soit également accepté pour euh, 1182,85 par mois pour 60 mois, au taux de 4,49 chez Petit Ford, qui sera ajusté au moment de la décision du, du euh, véhicule signé du Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Lafrenière, est-ce que vous un aliment? Oui. Il y a des questions sur la sécurité publique. Bonsoir. Nous sommes sur 4740 chemin des Aires de la Chambre de Pénou pour le service incendie. C'est pour quelle raison? Le camion de premier dépendant. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup énormément de, ré de réparations à mettre dessus. Donc, euh, il est plus favorable. Par la chambre de l'eau. Et qui va servir pour PR et pour Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il existe travaux publics, à part de M. Lafrenière, M. Bertrand Bonjour tout le monde. Au niveau des travaux publics, nous avons déjà fait une inspection sur le site de l'incendie. Nous avons fait une installation d'arrêt d'eau au chemin du Canard Blanc. Ensuite de ça, il y a eu une installation d'arrêt au chemin du Massif et au chemin du Rio. Il y a eu des réparations sur le chemin du rocher pour des trous, sur la montée du cap, le chemin du massif et le chemin du soleil. Il y a eu des travaux de pelle sur le chemin des Cyrus, le chemin des Trentes et le chemin des Fourbettes. Et puis, euh, ils ont passé le balai euh, sur le chemin de euh, montée de la réserve. Et puis, il y a eu des réparations de Nicole sur le chemin de la de Merci. Et puis, il y a eu du niblage qui a été fait pour la Castor, euh, chemin du Sphinx et chemin du Belvédère. 
Merci. Merci, Monsieur le Président. 10.1, ministère des Transports, programme nouvelle de la voirie locale. Le conseil municipal, le programme de la MSI autorise ou refuse la, de, de la, que la mairesse, Mme Isabelle Parent, et la directrice générale, Mme Chantal Soucy, a signé pour et au nom de la municipalité la Convention d'aide financière et finissant les obligations de chacune des parties pour une aide maximale de 288 000 Est-ce que j'ai un proposant? Propose pour l'accès. M. Taillefer, est-ce que ça unanimement? Oui. oui. 10.2 réclamation, Anne Bruno, 2855, chemin Saint-Lyon. À proposer et résolu que le Conseil municipal de Notre-Dame de la Merci reporte la demande de dédommagement demandée par Mme Bruno de 3500 pour le déboisement effectué de sa résidence. Que la directrice générale procède à l'étude du dossier et soumette ses recommandations au Conseil municipal. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose qu'on accepte. Mme Perrault, est-ce que ça doit être une amie? Oui, oui. Il y a des questions des travaux publics. Donc, 10.3, équipe Laurence, mandat pour la municipalisation du chemin de la rivière et du sommet. On a entendu que la municipalité a reçu une offre de service afin de procéder à l'évaluation des coûts pour la mise au nom de deux chemins privés, soit le chemin de la rivière et du sommet. Tandis que Mme Chantal Souffre, la Ville générale, a accepté l'offre de service suivante. Visite des lieux, test de sol, 1150 et estimation des coûts à 1650. C'est proposé et résolu que le Conseil municipal Notre-Dame de la Merci enterre la décision de la directrice générale concernant l'offre de service si au décret. Alors, est-ce que j'ai un proposant? Propose pour l'intérim. Le... Oui, Alors, M. Taïfer, est-ce que depuis l'année Oui. Oui, maintenant, c'est la dernière question, désolé. Donc, je pense qu'il y a juste un chemin de notre Madame de Merci. Oui. Donc, je voudrais savoir si le fait des travaux qui se mettent pour être, je voudrais savoir si c'était terminé ou si c'était un petit peu de l'année. Je vais demander à M. Taïfer si vous voulez. C'est terminé. Merci. Merci. Les travaux ne sont pas terminés. On va passer le message à l'équipe de Euh, au niveau du commercial, il y a eu 7 640 kg qui ont été ramassés. Maintenant, n'oubliez pas que demain, c'est la journée environnement euh, qui va se passer au garage municipal. Donc, vous pouvez apporter euh, vos résidus, euh, vos résidus de construction, euh, des batteries, toutes sortes de choses comme ça qu'on ne peut pas mettre dans les déchets. 
pour pouvez les apporter vers l'âge municipal. Et il y aura aussi la vente de certains euh, équipements de surplus là, au niveau de la municipalité. Ça a été annoncé, je pense, sur Facebook, j'ai vu passer ça. Il y avait une liste de, des choses qui vont être en vente là. Euh, de plus, ben, c'est notre fameuse journée smoothie. Donc, euh, il va y avoir ben, des smoothies qui vont être servis euh, au garage municipal gratuitement. Donc, euh, venez, vous, venez nous voir, on va être content de vous voir demain euh, jusqu'à 2h. Tout à l'heure, on va parler, on va parler d'une grande marche. Euh, J'ai pris connaissance de la date tout à l'heure, ça nous a été envoyé hier. Donc, il va y avoir une grande marche euh, pour la protection euh, des terres publiques, des forêts de terres publiques. Euh, ça va partir de l'Outaouais, ça va durer 60 jours cette marche -là. Les gens qui vont marcher, ce pas toujours les mêmes qui vont marcher, là, mais il y en a qui vont marcher quand même beaucoup. C'est organisé par des gens qui croient beaucoup à l'environnement et à la protection euh, de nos forêts publiques et par des autochtones aussi. Et euh, ils vont passer à Notre-Dame de Merci les 23, 24, 25 septembre. Euh, moi, c'est sûr que je vais m'arranger pour aller marcher avec eux un bon bout, c'est certain. Et ils vont terminer leur marche le 16 octobre à Québec pour faire valoir euh, leur, 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 leurs idées. Entre autres, c'est que euh, J'aimerais beaucoup, et nous aimerions aussi beaucoup, euh, avoir plus d'air protégé dans nos forêts publiques dans le sud du Québec. Présentement, le gouvernement accorde euh, certaines aires protégées dans le Grand Nord, et ça, ben, la biodiversité n'est pas énorme. Tandis que dans le sud du Québec, on a quand même une très belle biodiversité qu'il faut conserver. Donc, cette marche-là vise à sensibiliser les gens. Donc, euh, si vous voulez en savoir plus, on va vous tenir au courant, là, ça se passe au mois de septembre. Et puis, euh, ben, voilà ce que je voulais vous dire au niveau de la marche. Euh, nous, euh, on, malgré qu'on a une table de concertation forestière, qu'on travaille fort à faire d'harmonisation, c'est pas facile avec les groupes de vote. Ça dérange beaucoup de monde. Euh, ça laisse des fois des espaces nus dans nos forêts. Puis ça dérange autant le visuel que les touristes que, que de la, la, la sérénité des gens qui habitent dans notre secteur. Donc, ceux qui ont marché, ben, je serai là en tout cas au Merci beaucoup. Merci, Mme Perrault. Donc, période des questions sur l'environnement et les gens du milieu. En fait, moi, ce que je vous conseille peut-être en 
ressens-là, c'est la pleine administration. Alors, on a un contact direct entre notre personnel et le personnel de concours. Ça va faciliter les choses. En passant comme ça, nous, on peut mettre de la pression à ce moment-là. Mais quand on ne sait pas, on ne peut pas mettre de pression. C'est vrai qu'il y a eu des difficultés avec mon procès. Mon histoire personnelle, c'est que j'ai trouvé ça insultant parce que moi, je n'ai presque pas eu de déchets de matière résiduelle. Les matières résiduelles, je suis dans le bois des camionnements, je passe devant chez moi, je regarde les poubelles, puis que j'ai deux sacs qui ne les ramassent pas. Je trouve ça. C'est ça. Je vous conseille vraiment de vous donner un courant parce que c'est pas acceptable. C'est été réglé, c'est ce que j'ai appris, parce que la ville de matin, c'était un répondant, pas une gueule, qui a appris à midi, même la deuxième fois, j'ai dit là, de prendre 10 000 dollars pour que quelqu'un me réponde. Surprise, la troisième fois, quand j'ai appris dans la fin de j'ai parlé avec une madame. Elle a réglé mon problème parce que maintenant, quand tu viens de chez moi, tu sont obligés de noter qu'ils ont ramassé les poubelles. Mais c'est pas le cas de chez moi. Je pourrais rajouter aussi qu'on a eu des petites améliorations comme là. Je viens d'avoir le rapport de tous les encombrants qui, dont ils ont reçu un appel. Parce que nous autres, on l'a demandé. Parce que moi, je suis allée voir des encombrants qui prennent pendant un mois, un mois et demi, là, sur le bord de l'eau. Mais comme maintenant, quand ils reçoivent un appel, nous, on va recevoir le rapport. Puis on a quelqu'un qui va vérifier aussi. Donc, on va être capable de faire un suivi beaucoup plus étroit. Moi, je marche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait dans mon coin, je peux vous dire qu'il faut regarder si ça a été ramassé ou non. C'est ça. OK. Mon fils, le beau, c'est le beau, mon fils, ça me tente, mais vous avez un problème, si on veut demander mon beau. Merci. Il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Le lavage de plateau. Le lavage de plateau, ça c'est pour aller dans la tête. Le savoir si une position vous avez un bateau ou un plat, vous allez aller pêcher dans la tête. Si vous êtes obligé de faire la vie de la tête, c'est là dans la tête, vous pouvez aller voir. C'est l'entente à votre tête avec la MRC et la ZC. Avec vous, parce que c'est sur les pieds à l'eau. Oui. Mais elle n'est pas faite encore en tant que ce qu'on travaille avec l'entente. C'est sûr qu'on favorise que votre, euh, votre euh, chameau pour votre bateau soit fait. Il y a beaucoup de pêcheurs qui aimeraient une action. Mais là, on va pêcher dans la sec. Et puis, c'est la même chose. Ça va peut-être être discuté pour avec la merci dans les enfants. Mais je vais l'entendre là, votre commentaire. Est-ce qu'il est qu y a d'autres questions? Oui, Mathieu Boucher, pour le deuxième de la Cassade. Concernant le lac Saint-Pierre, euh, au Saint-Pierre, on a remarqué avec le nouveau secteur aménagé pour le camping de Castelmoulio, il y a quand même un accès au lac. Je ne sais pas comment ça va être géré pour les embarcations de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des décisions qui peuvent se faire avec le propriétaire pour voir comment il peut gérer ça, pour s'assurer qu'il soit, euh, dans le fond, nettoyé avant d'être mis à l'eau. Pour les embarcations. Oui, ça fait partie du règlement, son mandat est pour... Euh, OK. Pour Parce que, dans le fond, il n'y a pas de surveillance, quoi que ce soit, c'est juste ça qui m'est. C'est parce qu'il a enlevé la chaîne, c'est oh, 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 ça, il a enlevé la okay. chaîne. Mais on va vérifier avec... avec euh, juste ça, c'est Oui, oui, il n'y a pas de problème. Merci. Est-ce que je suis, bien, le camping interdit des chaloupes, Oui, c'est ça. Bien, payable, le camping. Oui, mais il faut qu'il passe par l'enlevé principal. Parce que dans le règlement municipal, on l'a mis. On l'a mis son mandat des bœufs pour laver les bateaux, pour le lac Copé. Il surveille ça de près. Mais je vais m'assurer que temporairement, c'est facile de faire. Parfait. Ça descend pour un bateau. Ça descend pour un bateau. Mais on va s'assurer que le bateau va venir. On va se sur qu'il remette sa chaîne quand il va finir ses travaux. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Point 12, éducation, famille, aînée et loisirs. Que Mme Cousineau, désolée, va vous parler. Bien, bonsoir tout le monde. Euh, J'ai quelques petites annonces vraiment intéressantes à vous faire. Euh, en fait, c'est une bande autre chronologique. Là, demain, pour ceux que ça peut intéresser, il y a un cinéma plein air qui est organisé euh, au Parc de la France Reine, donc à la tombée de la nuit, le film familial, l'appel de la forêt. 
Ensuite, je vous avais parlé le mois dernier qu'on tentait de mettre sur pied une ligne de sport pour les jeunes. Donc, super bonne nouvelle. On commence lundi prochain. On a déjà 18 jeunes d'inscrits. Euh, donc, euh, les jeunes sont au rendez-vous. Les parents bénévoles aussi pour aider à coacher les équipes. On est très, très heureux. Donc, pour les jeunes de 2 à 12 ans. Et puis, les inscriptions sont ouvertes là, au fur et à mesure des semaines. Si vous avez euh, des enfants, des petits enfants qui veulent s'ajouter à nous, là, on les prend là, sans problème pour faire des sports. Euh, ensuite, on va aller jusqu'au 11 septembre euh, à Lerna. Donc, on a notre rendez-vous d'automne qui est organisé euh, cette année à la demande de plusieurs citoyens en fait, qui nous ont interpellés pour cette activité. On met sur pied euh, un atelier sur la marche Afghan, euh, qui est une technique de marche. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai jamais suivi les ateliers là-dessus. Euh, donc, ça va être une activité qui va être gratuite. Deux groupes de 15 personnes, un en avant-midi, un en après-midi. Euh, gratuitement, je ne sais pas si je l'ai dit, ça va être sur inscription. Euh, donc, à partir de maintenant, si ça vous intéresse, là, vous pouvez euh, laisser un message à l'hôtel de ville là, au de la pour, euh, pour vous inscrire. Ensuite, le 17 septembre, il va y avoir un début, euh, on va débuter des cours d'informatique les vendredis de 9h à midi. Euh, en fait, c'est offert par l'Université des aînés. Euh, donc, euh, ce sera ouvert à tous, mais en fait, c'est vraiment pour les fonctionnements des ordinateurs, des tablettes, les recherches web, euh, comment vérifier les sources d'informations sur l'Internet euh, et euh, les médias sociaux. Donc, euh, si vous êtes intéressé aussi, euh, vous voulez partager la bonne nouvelle, vous pouvez vous inscrire auprès de Stéphanie. Euh, un, ça va être du de six semaines. Et puis, euh, j'en parle un mot. Sinon, ensuite, dans le dernier mois, il y a eu des nouvelles installations qui ont été installées là, euh, au parc de la Boulard du Fin. On a fait euh, l'inauguration. Et puis, euh, donc, notre arbre allé, je ne sais pas si vous avez vu, là, au bord de la 125, il y a un arbre avec des. Donc, on essaie de rendre ça euh, accueillant, euh, puis qui est passant, autant que les, les résidents d'ici, de, de, de faire des petites activités agréables. Euh, donc, on vous invite, si ça vous donne, si vous prenez une petite marche par là, vous allez euh, vous baigner, vous pouvez prendre des petits périodiques pour consulter là, à la. Et puis ensuite, juste vous euh, rappeler justement que toutes les installations du parc sont vraiment euh, accessibles. Euh, on a eu le, le jeu d'échecs qui a été installé le mois dernier, mais juste pour vous dire qu'il y a vraiment les, les pièces d'échecs qui sont aussi disponibles euh, directement dans la petite bâtisse en bas. Euh, donc vraiment, là, tout est à votre disposition là, pour passer un bon moment en famille ou en famille. Ça va être tout pour moi et une bonne soirée à tous. Merci, Mme Cousineau. 12.1 permis de réunion, autorisation de signature. Le conseil municipal de Notre-Dame de l'Amérique autorise ou refuse d'autoriser la Mme Stéphanie Dalquet, coordinatrice en Brésil et à la vie communautaire, à signer pour et au nom de la municipalité les demandes de permis de réunion pour les activités de la municipalité au même titre que la directrice générale, Mme Chantal Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on essaie. Monsieur Lafrenière, ça doit être unanimement? Oui. oui. Période de questions sur l'éducation famille et les loisirs. Point 13, aménagement urbaniste. Donc, M. Bainfer va nous faire le rapport. Bonjour tout le monde. Au niveau des permis, il y a eu euh, un permis pour abattage d'arbres. Euh, pour le valeur de 1750. Il y a eu un permis d'agrandissement pour une valeur de 100 000. Des euh, permis de brûlage, il y en a eu 6. Euh, permis de construction, il y en a eu 2 pour une valeur de 405 000. Euh, permis de construction de bâtiment secondaire, il y en a eu deux pour une valeur de 27 500. Les installations sceptiques, il y a eu quatre permis pour une valeur de 34 000. Et prélèvement d'eau, euh, un permis pour une valeur de 10 000. Et au niveau de la rénovation, deux permis pour une valeur de 17 000. Et les, tra les travaux sur la rive qui est le littoral, il y en a eu trois pour une valeur de 5 000. Au niveau de, des avis d'infraction ou infraction, il n'y en a pas eu pour le mois de juillet parce que on, euh, notre inspecteur remplaçant, il était, euh, en, il était en congé pour trois semaines. Et il fallait qu'il qu fasse son rapport de stage. Mais il va commencer là et ce prochain. C'est tout pour moi. Merci, M. Pelletin. Donc, 13.1, demande de dérogation numéro DM 2021-07-2608, chemin de la Cordée, notre la On a entendu que M. Remy John Gélina a déposé une demande de dérogation pour l'immeuble situé au 2608 chemin de la Corée, 
connu et désigné comme étant le 6 millions 42 520 du cadence officiel de Québec. Attendu que lors de la dernière assemblée, le conseil avait décidé de reporter la décision au prochain conseil. Attendu qu'à la suite de discussion, le propriétaire nous a fait parvenir le courriel en date du 22 juillet, mentionnant qu'il retirait sa demande et soumettrait un projet de lotissement conforme au service d'urbanisme. C'est proposé et résolu que le conseil municipal de Notre-Dame de la MRC ne donne pas suite à la demande d'interrogation de l'art, puisque le propriétaire en a fait le retrait. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Lafrenière, est-ce adopté de l'IMA? Oui. oui. 13.2, qualité, projet de lotissement et session de rue. Attendu que la compagnie Tali a déposé une espèce préliminaire pour être l'étude d'un projet de subdivision concernant la base 2 d'un projet domiciliaire. Attendu que le projet consiste à prolonger le chemin du bois franc sur une longueur de plus ou moins 488 mètres, créer cinq nouvelles rues perpendiculaires au chemin du bois franc, des bois francs, créer 19 lots résidentiels. Attendu que la caractérisation environnementale a été effectuée et déposée à la municipalité, Proposé et résolu qu'à la suite de la recommandation du service d'urbanisme, le Conseil municipal de Notre-Dame de la Merci propose le projet de subdivision avec les conditions suivantes. Le propriétaire doit s'engager à céder à la municipalité de la cible des voies de circulation, l'approbation du projet de lotissement et même l'émission du permis d'opération cadastrale ne peuvent constituer une obligation quelconque pour la municipalité d'accepter la session de rue et de voie proposée à paraissant au plan, d'en décréter l'ouverture, d'en prendre à sa charge les frais de construction et d'entretien, d'en assumer toute responsabilité civile ou de fournir tout service d'utilité publique. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose qu'on approuve. Alors, Mme Perrault, est-ce que ça de plus d'un Oui. Oui. 13.3, demande de dérogation numéro DS 2021-05-3363, chemin Saint-Louis. Attendu que M. Simon Cour a déposé une demande de dérogation pour l'immeuble situé au 3363 chemin Saint-Louis, attendu que la nature et les effets de la dérogation mineure demandée sont autorisés l'installation d'un pied du superficie total de 26,75 m2 et d'une longueur totale de 12,20 m sur le littoral du lac Trois. Attendu que, en vertu de l'article 117, paragraphe 6, aucun ouvrage ne peut excéder une superficie totale de 20 m et d'une longueur de 8 m. Attendu que le propriétaire désire obtenir une telle obligation étant donné un qu'il faut parcourir une distance d'environ 11 mètres avant d'avoir une profondeur de 1 mètre. À deuxième point, l'orientation du lac vers le, le lac est franc-ouest, donc soumis au vent dominant et par le fait même potentiellement à un, de très grosses vagues et ainsi protéger les embarcations des aléas de la nature. Attendu que le comité a effectué une visite de terrain le 18 mai 2021 vers 10 heures, proposé et résolu qu'à la suite des recommandations du comité consultatif, le conseil municipal de Notre-Dame de la Merci autorise ou refuse la demande de dérogation mineure. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose qu'on autorise. M. Taifer, est-ce que vous avez une Oui. 13.4, atelier urbain, mandat pour modification de zonage. Est posé et résolu que le conseil municipal de Notre-Dame de la Merci mandate ou refuse de mandater l'atelier urbain afin d'entamer des démarches de réaménagement dans la zone RFO 50 du lac Galipo, qu'une somme de 2000 soit affectée au budget de l'urbanisme par le surplus accumulé non affecté sous forme de banque d'art. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose ton mandat. Madame Cousineau, est-ce que ça doit être unanimement? Oui. Oui. Période de questions sur l'aménagement urbaniste. Pour commencer, du dos 23 mai, je suis venu à Téléco. C'est pour euh, remercier le conseil de leur ouverture et de leur collaboration 
Lors de la rencontre qu'on a eue le 21 juillet concernant le point 13.4 pour la modification de zonage et d'y avoir donné suite positivement. Merci. Et merci, merci Madame Voss. Ça nous a fait plaisir de travailler et on va travailler encore avec vous. C'est toujours un plaisir. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que les modifications de zonage avaient été demandées aussi pour le lac Castor. Ben, oui, c'est la vieille peau. Donc, je vous ai demandé à tous les fonds, moi, et 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 moi, ben, on va discuter avec l'atelier, comme j'ai mentionné tantôt. On va discuter avec l'atelier au bain, puis on va vous, euh, vous revenir avec ça. Ça va être pour voir comment on peut euh, vraiment découper ce qu'on peut enlever. Parce qu'on sait qu'on ne veut pas nuire non plus à M. Tassé qui est déjà sur place. Parce qu'il y a quand même un peu de développement. Donc, euh, mais c'est sûr qu'on va vous dire au bain, puis on va vous dire avec vous euh, dans ce dossier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Promotion touristique et développement. Le jardin, tout va bien. M. Fillon s'en occupe de finir le bénévole, l'arrosage de l'étapage. Je ferai ça dire un gros merci à François. Je pensais que c'était ça à soi. Et voilà. Donc, merci de votre implication dans nos projets comme ça. Le 28 août, aussi, à 9h30, à l'église, on va avoir une rencontre d'informations, ça c'est le petit depuis deux mois, on va leur dire encore. C'est une rencontre qui est très importante, c'est pour l'avenir de l'Église. Qu'est-ce qu'on va faire avec? On a tout un beau, euh, un beau setup à vous présenter. Là. Les places sont limitées. Les endroits en bas des règles, si le monde est pas mal trop vacciné, on a des règles à suivre. Il faut appeler Brigitte pour s'inscrire. Parce que les places sont limitées pour ce, cette rencontre. Ça va se faire dans l'église. Le curé va être là, le curé va être là. Et puis, euh, je leur dis encore, les places sont limitées. Il faut appeler Brigitte pour s'inscrire. C'est très important. Pour le marché du mois de juillet, on a eu 419 personnes qui sont venues. Je me laisse remercier ces personnes-là. Parce qu'avec le marché, bien, on a créé de la vie dans notre village. Cette vie-là, ça démontre, tu sais, en juin, on a eu 336 personnes, on a 419, puis on souhaite le 21, le 21, on va avoir un autre, on souhaite avoir encore plus de monde qui vont venir. Et puis, euh, au marché aussi, là, les exposants donnent quelque chose. Quand on rentre, mettons, il y a un conflit à, à la rentrée, ils donnent un petit coupon, les personnes rentrent des sources, c'est puis les marchands qui donnent tout un petit quelque chose fait un cadeau à la fin, puis ce cadeau-là, il est tiré. C'est quand le marché est fini, le cadeau est tiré, la personne à gang, euh, souvent c'est des vrais beaux cadeaux. Quand elle a beaucoup, c'est divisé en deux, c'est deux gagnants, ils sont plus contents. Et puis, euh, j'aimerais ça, aussi, là, euh, je sais, c'est un travail, ça, le marché, là, les gens, quand ils viennent participer, puis ils viennent voir, puis ils viennent en, en petit bien, on va le dire, là, il y a du travail de fait. C'est un travail colossal que Joël euh, Cournoyer, c'est notre euh, adjointe administrative à la municipalité, là, qui fait ce travail-là. C'est un très gros travail pour faire C'est sûr qu'il est payé pour, là, mais regarde, ici, c'est C'est un effet. Elle fait super bien et puis regarde, on le remercie à tous les jours quand on la rencontre. T'sais, tous les élus sont là, souvent les bénévoles sont là. C'est un travail Fait que j'ai une autre histoire d'idée, là. Ça, c'est pas dans mon, dans mon chose de développement, mais on est à l'aube d'une quatrième vague. Tout le monde entend ça. C'est fatigant d'entendre ça, là. Mais on va l'entendre encore pendant une heure. Tu sais, je demanderais aux gens d'être prudents. Tu sais. Ceux qui sont vaccinés, ce n'est pas blindé, c'est vacciné. Tu sais, pour faire attention à nous autres, 
Tu sais, on a eu la rencontre de ce conso de la Georges, là. On a mangé du dédain, là. Ça nous manquait, là. On avait hâte d'aller là. Les gens qui étaient là, là. Ils ont peine d'apprécier ça, là. T'sais. Si on veut que ça revienne comme avant, là, il faut faire encore des efforts, là. Puis, euh, c'est sûr que j'aurais dit. Merci. Merci, M. Lafayette. Donc, période de questions sur la promotion touristique et développement.
la municipalité de Notre-Dame de la Merci est fière d'appliquer le mouvement citoyen de la Grande Marche de la protection des forêts qui vise, comme son nom l'indique, à obtenir des élus la, la protection d'environ 1% des terres publiques du sud du Québec. À l'instar des hauts fonctionnaires du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, de plusieurs communautés autochtones, de groupes citoyens, de plusieurs MRC, d'organismes communautaires et de nombreux scientifiques, notre municipalité souhaite que le gouvernement du Québec se positionne en faveur de la protection des aires, des aires ciblées sur les terres publiques du sud du Québec. Notre municipalité croit à l'engagement citoyen et nous pensons que cette initiative inspirante qui rassemble des Québécois de tous âges ainsi que des communautés autochtones mérite toute la considération de nos élus. Notre, propre, notre époque est marquée par une crise environnementale sans précédent. Et il ne fait aucun doute que la protection des forêts et de la biodiversité qu'elle abrite devrait être au cœur des décisions gouvernementales. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose qu'on accepte. Madame Perrault, est-ce que ça veut plus d'alignement? Oui. Puis il y a des questions euh, d'ordre général.